আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা কেমন আছেন আজকে আপনাদের সাথে আমি একটি রেসিপি শেয়ার করব সেটা হচ্ছে আলুর ডিম চপ তো রোজা তো চলেই আসলো তো এই সময় যদি আমরা পারফেক্ট ভাবে যদি আলুর চপ বানাতে পারি তাহলে খেতে মন্দ হয় না তো সেই হিসাব করে আজকে আপনাদের জন্য আমি একটা ছোট একদম ইজি ভাবে যে আলুর চপটা করা ডিম চপটা করা যায় সেটা আপনাদেরকে আমি দেখাবো তো সেই জন্য আমার যে উপকরণগুলি লাগবে সেগুলোর সাথে আপনাদেরকে একটু পরিচয় করে দিই তো প্রথমে আমরা যেটা নিব সেটা হচ্ছে এখানে আমি কয়েকটা শুকনো মরিচ এখানে আমি ক্রাশ করে রেখেছি এটাকে তেলে আমি এটাকে গুঁড়ো করে রেখেছি সাথে আমরা যেহেতু ডিম চপ সেখানে আমরা একটু এটাকে আমরা ডিম দিব কিছু স্লাইস ডিম এখানে দুইটা ডিমকে আমি চার ভাগ করে নিয়েছি বা আপনাদের স্বাদ মতো আপনারা আসতেও নিতে পারেন সেক্ষেত্রে একটু মানে এটা টোটার ভিতরে রাখতে একটু অসুবিধা হয় অনেক সময় তো আপনারা ছোট করে আপনাদের ছোট বড় করে যেভাবে ভালো লাগে সেভাবে আপনারা করে নেবেন তারপরে এখানে আমরা লবণ নিয়েছি স্বাদ মতো একটু সরিষের তেল আর একটু টেস্টিং সল্ট যদিও সাধারণত সবাই বলে যে টেস্টিং সল্টটা স্বাস্থ্যের জন্য খারাপ কিন্তু আমার মনে হয় যে মাঝে মধ্যে একটু খেলে ভালো কোনো খারাপ হয় না আর এখানে আমি প্রায় তিন কাপের মতো আলু সিদ্ধ করে এটাকে আমি ম্যাশ করে নিয়েছি আর এখানে কিছু আমি অল্প একটু ময়দাকে হালকা একটু পানি দিয়ে গুলিয়ে রেখেছি এটা জাস্ট একটা বাইন্ডিংয়ের জন্য আমি এটা রেখেছি আর সাথে এখানে আমি কিছু পেঁয়াজ কুচি করে নিয়েছি এখানে প্রায় হাফ কাপের একটু বেশি পেঁয়াজ কুচি এটা কাঁচাটাই আমরা ব্যবহার করব আর এখানে কিছু ধনে কুচি তাই হাফ হাফ কাপের মতো আর এটার উপরে আমরা একটা এটার জন্য আমরা একটা ব্রেড ক্রাম নিয়ে নিয়েছি এই ব্রেড ক্রামের মধ্যে আমরা করি এটাকে ভাজব তো বন্ধুরা চলুন আমরা একদম রেস্টুরেন্ট সাথে আমাদের বাংলাদেশি ট্র্যাডিশন যেটা আমরা একদম খুব পছন্দ করি আমাদের ইফতার আসলে আলু চপ ছাড়া হয় না তো চলে যাই আমরা মূল রেসিপিতে তো বন্ধুরা আপনাকে তো দেখাচ্ছি এখন আমি এটাকে কিভাবে এই ভর্তাটাকে আমরা বানিয়ে নেব প্রথমে তো এই ভর্তার জন্য আমরা এখানে পেঁয়াজ নিয়ে নেব এখানে পরিমাণ মতো আমরা পেঁয়াজ নিয়ে নিচ্ছি প্রায় হাফ কাপের একটু বেশি নিলাম তারপরে এর মধ্যে আমরা একটু ধনিয়া পাতা নিব ধনিয়া পাতা নিচ্ছি সাথে আমরা এখানে একটু চিলি ফ্লেক্সটাও দিয়ে দিচ্ছি এবং আমি প্রথমে ভিডিওতে একটু দেখাইনি এটার জন্য আমরা একটু টুইস্ট একটু দেব প্রথমে আমি ওই গোলমরিচের গোড়াটা দেখাই নাই কিন্তু এটা একটা টুইস্ট যে এটা দিলে এটার ঝালের জন্য দিচ্ছি না এটা দিলে এত সুন্দর ঘ্রাণ হয় যে বলার বাহিরে তো টেস্টটা অন্যরকম হয় তো আমি একটু এখানে হাফ টি স্পুন আমি গোলমরিচের গোড়াটা একটু দিয়ে দিলাম তারপরে আমরা আমার মনে হচ্ছে এখানে হবে না এখানে আমার পাত্রটা চেঞ্জ করে নিতে হবে আর এখানে আমরা পরিমাণ মতো মানে প্রায় হাফ টি স্পুনের মতোই আমরা একটু টেস্টিং সলটাও নিয়ে নিব টেস্টিং সল্ট দিয়ে দিলাম সাধারণ তো এখানে আমরা সাধারণ লবণটা আমরা পরিমাণ মতো দিয়ে দিব তারপরে আমরা এখানে অল্প একটু সরিষার তেল আমরা ব্যবহার করব এটাতে মানে ঘানটা ভালো হয় এবং স্বাদটা বাড়ে অল্প একটু সামান্য মানে এক একটি স্পুন বা এরকম কিছু একটু দিয়ে দিলাম তারপরে আমরা এখানে এটা পাত্রটা আমরা একটু চেঞ্জ করে নিই যেহেতু মাখাতে হবে তো আমরা দেখাচ্ছি তো এই উপকরণগুলো আমরা ভালো করে মেখে নিব আর হচ্ছে যেটা হলো প্রথম অবস্থায় আপনারা যদি সাথে সাথে বানিয়ে খান বা ই করেন আলু ভর্তার ক্ষেত্রে আপনার আলুটাকে সিদ্ধ করে চেষ্টা করবেন যে সাথে সাথে গরম অবস্থাকে এটা ম্যাশ করার জন্য তাহলে দেখা যায় যে অনেক সময় এটার মধ্যে পানিটা জমে থাকে বা ই হয় এটা চপটা ফেটে যে ফেটে যায় তো আপনারা করবেন এটা সাথে সাথে চেষ্টা করবেন যে সাথে সাথে ম্যাশ করে রেখে যদি পরে উপকরণগুলো মেলাতে চান তাও করতে পারেন এই ক্ষেত্রে কোনো আঠালো একটা ভাব হয় না এটা যদি পরে করেন তাহলে একটা আঠালো ভাব হয়ে যায় তো আমরা এইভাবে এটা সাথে সাথেই করে নেব তো এটা মাখানো শেষ এখন আমরা দেখাচ্ছি কিভাবে তৈরি করতে হবে এখানে আমি চপের জন্য কিছুটা আলু নিয়ে নিচ্ছি হাতে এভাবে আপনাদের দেখাই যে আসলে এটা প্রসেসটা কীরকম খুবই সহজ আপনারা এভাবে এটাকে নেবেন এভাবে নেওয়ার পরে এখানে একটা ডিম বসিয়ে দিবেন এভাবে ডিম বসিয়ে আর একটু আলু যেটা মানে প্রফেশনালরা যেভাবে করে আমি সেটা দেখেছি তো ওইভাবে মাঝখানে একটু আলুটা দিবেন তারপরে চারিপাশ থেকে আপনার এটাকে এভাবে লাগিয়ে দিবেন এভাবে তো দেখা গেছে যে অনেক সময় আমরা টেনে টেনে করি তো প্রফেশনালরা আসলে এভাবে টেনে টেনে করে না ওরা একটু মাঝখানে এভাবে দিয়ে তারপরে এটাকে বন্ধ করে দেয় দেখুন আমাদের এটা তৈরি হয়ে গেছে একটা তো আমরা এভাবে এগুলো সবগুলি বানিয়ে নেব আপনাদের সুবিধার্থে আমি আর একটি বানিয়ে দেখাচ্ছি তো এই যে আমি এভাবে একটু নিচ্ছি আলুটাকে এভাবে হাতে নিব নিয়ে 
এভাবে আমরা একটু হাতে নিয়ে এভাবে একটু চাপটা করে নিব নেওয়ার পরে তারপর আমরা এখানে ওই ডিমটা দিব মাছখানে ডিমটা দিয়ে অল্প একটু আবার আলু এখান থেকে নিব নিয়ে এখানে এটাকে বন্দি করে দিব বন্দি করার পরে এভাবে আমরা চারিদিক থেকে আবার আলুটাকে সাইড থেকে এভাবে লাগিয়ে দিব তাতে একদম পারফেক্টভাবে আপনি এটাকে বানিয়ে ফেলতে পারবেন কোনো ঝামেলা নেই কোনো টানা টানির ঝামেলা নেই একদম সুন্দর মতো একদম যেটা ডিম চপটা আপনারা তৈরি করবেন এবং ভাজার পরে এটা ফাটবে না কোনো সমস্যা নেই তো দেখুন কত সুন্দর করে আমি বানিয়ে ফেললাম তো এভাবে আমি প্রত্যেকটা এভাবে বানিয়ে ফেলবো আমরা কিভাবে করছি এটা তো এভাবে আমরা একটু মিলিয়ে তারপরে এটা হাতে নিয়ে এটাকে এভাবে মিলিয়ে নিতে হবে তাতে দুইটা হাতই ব্যবহার করতে হবে তো এভাবে আপনারা এটাকে ভালো করে ব্যাকগ্রাউন্ডটা গায়ে লাগিয়ে নেবেন আর অনেক সময় আছে যে এটাকে আপনারা শ্যালো ফ্রাইও করতে পারেন আবার ডিপ ফ্রাইও করতে পারেন তো সেক্ষেত্রে আপনাদের খুশি আপনারা কিভাবে এটা করবেন আমরা একটু ভালো করে এটাকে মিলিয়ে নিচ্ছি আমি আপনাদের সুবিধার্থে আরেকটি দেখাচ্ছি এটাকে আপনি কিভাবে করবেন এখানে আমরা এখানে ডিপ করব এই ময়দাতে এভাবে আমরা ডিপ করে নিচ্ছি এটাকে ডিপ করে আমরা ব্রেড খামে দিব এটাকে ভালো করে এভাবে ব্রেড ক্রামের সাথে ভালো করে আমরা মিশিয়ে নিব এবং একটু চেপে চেপে দিব যার কারণ এটা বাইন্ডিংটা ভালো হবে তো আমরা প্রত্যেকটাকে আমরা এভাবে তৈরি করে নিব ব্রেড ক্রামে গড়িয়ে যদি আপনার কাছে ব্রেড ক্রাম না থাকে সেক্ষেত্রে আপনারা বিস্কুটের গুঁড়াও দিয়ে এটা করতে পারেন কোটিংয়ের কাজটা তো বন্ধুরা আমরা সব কয়েকটি বানিয়ে ফেলেছি এই যে দেখুন আমি সবগুলো প্লেটে সাজিয়ে ফেলেছি তো এই পর্যায়ে আপনারা যদি বেশি করে বানিয়ে এটাকে আপনারা সংরক্ষণ করতে চান যেহেতু এখন রমজান মাস সব সময় এত বানানোর সময় থাকে না তাহলে আপনারা একবারে বেশি করে বানিয়ে এটাকে আপনারা এক ঘন্টা ফ্রিজারের মধ্যে রেখে তারপরে কোনো জিপ লক ব্যাগে ভরে আপনারা এটা বা এয়ারটাইট বক্সে ভরে আপনারা রেখে দিতে পারেন এটা অনেক দিন ভালো থাকবে তো বন্ধুরা চলুন এখন আমরা এটাকে ফ্রাই করাটা আমি দেখাচ্ছি কীভাবে আপনারা এটা ফ্রাই বন্ধুরা আমরা এখানে কিছু পর্যাপ্ত পরিমাণ তেল নিয়ে নিয়েছি এবং এটা গরমও হয়ে গেছে তো আমরা এক একে এখন এগুলিকে আমরা একটা একটু করে দিয়ে দিব এটা সাবধানে দিবেন যেহেতু এটা তেলের একটা জিনিস उल्टे पाल्टे दीब ना हम तो देखा जाए एक पास और एक पास होना तो चामे दिए नेड़े दीबाई एक चेड़े दीब जो एप एक पुट कर एक पास और एक पास होना तो सुविधा से हमें जालीटा के यूज कर नाकते सुविधा हे बस नड़ाचाड़ा करा दर नहीं एक पास हो गए आक पास एक घूरिए दीब ये मैं ये गोल्डन ब्राउन कर भाजा हो गए एखे उठिए निब चेपे रखबेंटिफिकेशन पे जान तो